नमस्कार मी प्रांजली विजन गवर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते आजचं आहे आपलं हे नव्वद लेक्चर डेरिक विथचं डिसेंबर महिन्यामधलं आणि आज आपण बघणार आहोत चोवीस डिसेंबर आणि पंचवीस डिसेंबर दरम्यानचे महत्त्वाचे करंट अफेअर्स प्रश्न उत्तर फॉर्मॅटमध्ये आज आपण लास्टमध्ये अहवालाचे रिव्हिजन नाही करणार आहोत का बरं नाही करणार आहोत तर त्याचं रिझन मी लास्टमध्ये तुम्हाला सांगतेच तुम्ही पूर्ण हे लेक्चर बघा या लेक्चरची पी डी एफ तुम्हाला विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आमच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल सध्या विजन स्टडीवरती कंबाईन बॅचकरिता ॲडमिशन्स हे ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर शक्यतो त्या लवकर या बॅचमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता या बॅचमध्ये तुम्हाला दोनशेपेक्षा जास्त व्हिडिओ लेक्चर्स मिळतील वीसपेक्षा जास्त फुल लेंथ टेस्टसुद्धा मिळेल तर नक्कीच तुम्ही या बॅचमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता आता आपण पटकन आपला होमवर्कचा क्वेश्चन बघू आपला होमवर्कचा क्वेश्चन होता फिरकीपटू लॉरा मॉर्शनं नुकतीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली त्या खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या खेळाडू आहेत तर याचा आन्सर आहे इंग्लंड तर त्या इंग्लंडच्या खेळाडू आहेत ओके तर लक्षात ठेवा तुम्ही हा पॉईंट त्यांनी दोन हजार सहामध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं आणि त्यांच्या नावावरती तीन वर्ल्ड कप आहेत तसेच त्यांनी आतापर्यंत नऊ कसोटी एकशे तीन वन डे आणि सदुसष्ट टी ट्वेंटी सामन्यामध्ये इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे तर लक्षात ठेवा तुम्ही लॉरा मॉर्श या इंग्लंडच्या क्रिकेटपटू आहेत ओके आता आपण पुढला क्वेश्चन बघू पंचवीस डिसेंबरला प्रधानमंत्री मोदी यांनी अटल भूजल योजनेची सुरुवात केली त्या योजनेविषयी खालील विधाने विचारात घ्या अविधान आहे या योजनेअंतर्गत ज्या क्षेत्रामध्ये भूजल पातळी खूप कमी आहे त्या क्षेत्रांवरती विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे ब विधान आहे पहिल्यांदा ही योजना सात राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे आणि क आहे त्या सात राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा सुद्धा समावेश होतो तर अटल भूजल योजना खूप महत्वाची आहे तुम्ही काळजीपूर्वक आता लक्ष द्या ओके तर अटल भूज भूजल योजना ही पंचवीस डिसेंबरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आणि या योजनेअंतर्गत ज्या क्षेत्रांमध्ये भूजल पातळी खूप कमी आहे अशा क्षेत्रांवरती विशेष लक्ष देण्यात येईल म्हणजे नावातच आहे भूजल योजना म्हणजे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी या योजनेअंतर्गत प्रयत्न केले जातील तसेच आपण जे शेतीसाठी पाणी वापरतो शेतकऱ्यांना जे पाणी लागतं शेतीसाठी तर या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध करून देण्याचा सुद्धा या योजनेचा एक उद्देश आहे तर हे सुद्धा पॉईंट तुम्ही लक्षात असू द्या ओके तसंच पहिल्यांदा ही योजना सात राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे तर हो हा पॉईंट अगदी बरोबर आहे आणि या सात राज्यांमध्ये आपल्या महाराष्ट्राचा नंबर लागतो म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राचा समावेश होतो तर हा सुद्धा पॉईंट अगदी बरोबर आहे तर तिन्ही बरोबर हे आपलं आन्सर आहे तसंच ही जी योजना आहे ती जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणार आहे तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा आणि ते सात राज्य आहेत महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश यूपी हरियाणा राजस्थान आणि गुजरात रिपीट करून सांगते ते सात राज्य आहेत आपला महाराष्ट्र कर्नाटक त्यानंतर एम पी आणि यू पी हरियाणा राजस्थान आणि गुजरात तर या सात राज्यातील अठ्याहत्तर जिल्ह्यामधील जवळपास आठ गावांना या योजनेचा लाभ होणार आहे तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही अटल भूजल योजनेच्या संबंधित लक्षात ठेवा ओके अटल भूजल योजना नाव देण्यात आलेलं आहे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावावरून आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू चुकीची विधानं किंवा विधाने ओळखा अविधान आहे हर्षवर्धन श्रुंगला देशाचे नवे परराष्ट्र सचिव होणार आहेत आणि ब विधान आहे ते देशाचे बत्तीसावे परराष्ट्र सचिव असतील तर अविधान जे आहे ते अगदी बरोबर आहे हर्षवर्धन श्रुंगला हे आपल्या देशाचे नवे परराष्ट्र सचिव होणार आहेत नाव लक्षात ठेवा तुम्ही ओके हर्षवर्धन श्रुंगला त्यानंतर ते देशाचे बत्तीसावे परराष्ट्र सचिव असतील हा विधान चुकीचं आहे कारण ते देशाचे तेहत्तीसावे परराष्ट्र सचिव असतील तर लक्षात ठेवा तुम्ही तेहत्तीसावे ओके तर चुकीचे विधान आपल्याला ओळखायला लावली होती ना तर म्हणून म्हणून विधान ब हे आपलं आन्सर आहे ओके आपले जे हर्षवर्धन शुंगला आहेत ते सध्या अमेरिकेमध्ये भारतीय राजदूत आहेत आणि बावीस जानेवारी दोन हजार वीसला ते पदभार स्वीकारतील मी पुन्हा एकदा सांगते हर्षवर्धन शुंगला हे देशाचे तेहत्तीसावे परराष्ट्र सचिव असतील आता विसरू नका प्लीज ओके आता पुढला क्वेश्चन बघू भारतीय तटरक्षक दल कोचिन पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर संबंधित भागधारकांच्या संयुक्त सहकार्याने भारतीय नौदलाने अठरा डिसेंबर दोन रोजी कोची बंदराजवळ अँटी हायजेकिंग सराव आयोजित केला होता त्या सरावाचे नाव ओळखा तर महत्वाचा क्वेश्चन आहे हा 
तर भारतीय तटरक्षक दल आणि कोचीन पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर संबंधित जे भागधारक आहेत त्यांच्या संयुक्त सहकार्याने आपल्या भारतीय नौदलाने कोची बंदराजवळ एक अँटी हायजेकिंग सराव आयोजित केला होता आणि त्या सरावाचं नाव आहे अपहरण तर नाव तुम्ही विसरू नका त्याचं नाव आहे अपहरण ओके तर अँटी हायजेकिंग जो सराव होता त्याचं नाव आहे अपहरण तर आता तुम्ही मुलीच नाही विसरणार मी तीन वेळा रिपीट केलं या सरावामध्ये भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दल तसंच कोचीन पोर्ट ट्रस्ट तर यांचे एकूण बाराहून बाराहून अधिक जहाजे हे बाराहून अधिक जहाजे आणि हेलिकॉप्टर यांचा सहभाग होता तर मी पुन्हा एकदा सांगते जे आपला अँटी हायजेकिंग सराव होता त्याचं नाव काय होतं अपहरण ओके विसरू नका आता आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू सहासष्टाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराचे नुकतेच वितरण करण्यात आले त्याविषयी खाली विधान किंवा विधाने विचारात घ्या अविधान आहे भोंगा चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आणि ब विधान आहे पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार हा पाणी या चित्रपटाला मिळाला तर अविधान हे बरोबर आहे की सहासष्टव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार म्हणजे सहासष्टावा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जो आहे तर त्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार भोंगाला मिळालेला आहे भोंगा या चित्रपटाला मिळाला आहे तर तुम्ही हे नाव नका विसरू प्लीज आणि ब विधान जे आहे की पर्यावरण संवर्धनावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार हा पाणी चित्रपटाला मिळाला तर ब विधान सुद्धा बरोबर आहे तर आपल्याला ऑप्शन नंबर तीन हे अॅन्सर आहे म्हणजे दोन्ही बरोबर ओके तसंच भोंगे या चित्रपटाचं जे दिग्दर्शन आहे ते केलेलं आहे शिवाजी लोटन पाटील तर यांचं नाव तुम्ही लक्षात ठेवा ओके तसंच यांच्याविषयी एक महत्त्वाचा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता जसं की यांना याआधी म्हणजेच शिवाजी लोटन पाटील यांना याआधी धग धग या सिनेमासाठी दोन हजार बारामध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता तर हा पॉईंट सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा आणि पाणी या चित्रपटाचे डायरेक्टर कोण आहेत तर ते आहेत आदिनाथ कोठारे तर हे जे पुरस्कार आहेत ना हे लक्षातच ठेवत चला कारण याच्यावरती क्वेश्चन बनतात ओके तर इथे मी काही मोजके पुरस्कार घेतलेले आहेत तर ही जी लिस्ट आहे पूर्णच्या पूर्ण ती तुम्ही एकदा डोळ्याखालून जाऊ द्या इथे जे मी मोजके घेतले आहेत तर काळजीपूर्वक लक्ष द्या तर सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट भोंगा आपण बघितलं त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट आहे अंधाधून सर्वोत्कृष्ट उर्दू चित्रपट आहे हमीद आणि सर्वोत्कृष्ट आसामी चित्रपट आहे बुलबुल कॅन सिंग हिंदीसाठी अंधाधून उर्दू हमीद आणि आसामी बुलबुल कॅन सिंग ओके त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट अभिनेतामध्ये दोघांना मिळालेला आहे एक विकी कौशल आणि एक आयुष्यमान खुराना तर विकी कौशल खूप फेमस उरी चित्रपट आणि आयुष्यमान खुराना यांना अंधाधूनसाठी तसंच उरी चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा सुद्धा पुरस्कार मिळालेला आहे तर उरी चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत आदित्य धर आणि त्यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळालेला आहे तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात असू द्या ओके आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळालेला आहे कीर्ती सुरेश यांना आणि कीर्ती सुरेश यांनी महानती या तेलुगू मूवीमध्ये जे काम केलं तर यासाठीच त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार हा मिळालेला आहे ओके लक्षात ठेवा तुम्ही त्यानंतर सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळालेला आहे पॅडमॅनला पर्यावरण संवर्धनावरील आपण बघितलं की पाणीला मिळालेला म्हणून आणि राष्ट्रीय एकतेवरती सर्वोत्कृष्ट पिक्चर फिल्म हा जो पुरस्कार आहे तो मिळालेला आहे ओंडला एराडल्ला या कन्नड मुव्हीला ओके तर लक्षात ठेवा तुम्ही आणखी तुम्ही जर तुम्हाला वाचायचं असेल तर तुम्ही व्हिडिओला पॉज करा आणि हे पॉईंट वाचू शकता जेणेकरून तुमच्या आणखी डोक्यामध्ये फिट्ट बसतील ओके आता पुढला क्वेश्चन तिरुवनंतपुरम पुरम कासरगोड सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडॉर याच्या निर्मितीला केंद्राने नुकतीच परवानगी दिली आहे त्याविषयी खालील विधाने विचारात घ्या अविधान आहे हा लोहमार्ग केरळ राज्यातल्या अकरा जिल्ह्यातून जाणार आहे ब विधान आहे हा लोहमार्ग पाचशे चाळीस किलोमीटर लांबीचा असणार आहे चुकीची विधान किंवा विधाने विचारात घ्या तर हा जो लोहमार्ग आहे तर हा केरळ राज्यातल्या अकरा जिल्ह्यातून जाणार आहे हा स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहे ओके आणि त्यानंतर या लोहमार्गाची जी लांबी असणार आहे ती आहे पाचशे चाळीस किलोमीटर तर हा विधान सुद्धा बरोबर आहे आपल्याला चुकीचे विधान ओळखायला लावली होती त्याच्यामुळे एकही नाही हे आपलं अॅन्सर आहे ओके तर 
या लोहमार्गामुळे ना तिरुवनंतपुरम आणि कासरगोड म्हणजे तिरुवनंतपुरम ते कासरगोड तर हा जो बारा तासांचा प्रवास आहे तो होणार आहे चार तासांमध्ये पूर्ण तर लक्षात ठेवा तुम्ही तिरुवनंतपुरम कासरगोड सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडॉर हा केरळ राज्यामधील अकरा जिल्ह्यातून जाईल आणि त्याची लांबी असणार आहे पाचशे चाळीस किलोमीटर ओके आता पुढला क्वेश्चन अविधान आहे भारतामध्ये गुड गव्हर्नन्स डे म्हणजे सुशासन दिवस हा पंचवीस डिसेंबर रोजी दर दोन वर्षातून साजरा करण्यात येतो बविधान आहे देशाचे माजी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनी हा दिवस साजरा करण्यात येतो वरील पैकी योग्य विधान किंवा विधाने विचारात घ्या तर अविधान जे आहे की भारतामध्ये गुड गव्हर्नन्स डे हा पंचवीस डिसेंबर तर आपण जर अगदी घाईघाईमध्ये वाचलं तर आपण याला बरोबरही करू शकतो पण हे विधान चुकीचं आहे कारण की हा जो दिवस आहे हा दर दोन वर्षातून नाही तर दरवर्षी साजरा करण्यात येतो ओके काही काही मध्ये वाचलं तर आपण बरोबरच करू कारण पंचवीस डिसेंबर आणि गुड गव्हर्नन्स डे दिसल्यावरती मग आपण पुढलं वाचतच नाही त्यानंतर ब विधान जे आहे की देशाचे माजी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनी हा दिवस साजरा करण्यात येतो तर ब विधान हे बरोबर आहे वरील पैकी योग्य विधानच ओळखायला लावली होती त्याच्यामुळे विधान प हे आपला आन्सर आहे ओके तर सगळ्यात पहिल्यांदा जो हा दिवस आहे म्हणजे सुशासन दिवस हा दोन हजार चौदामध्ये साजरा करण्यात आला होता तर हा पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता तसंच आपले अटलजी यांची यंदा पंच्याण्णवी जयंती आहे त्यांचा जन्म झाला होता पंचवीस डिसेंबर एकोणवीसशे चोवीसला ग्वाल्हेरमध्ये मध्य प्रदेशमधील आणि पंचवीस डिसेंबर हा दिवस आपण गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून साजरा करतो ओके आणि दरवर्षी तसंच अटलजींबद्दल आपण थोडक्यात माहिती बघू ठळक मुद्दे बघू खूप महान व्यक्तिमत्व आहे एका लेक्चरमध्ये पण सांगणं नाही होऊन त्याच्याविषयी तर बघा अटलजी हे तीन वेळा भारताचे प्रधानमंत्री बनलेले आहेत पहिल्यांदा एकोणवीसशे शहाण्णवमध्ये तेव्हा त्यांचं सरकार हे तेरा दिवसामध्येच पडलं त्यानंतर एकोणवीसशे अठ्ठ्याण्णव आणि एकोणीसशे नव्याण्णव म्हणजे एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव ते नव्याण्णव या दरम्यान आणि एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन तर हा वाला कार्यकाल पूर्ण होता आणि ते पहिले गैर काँग्रेसचे पी आहे तर लक्षात ठेवा तुम्ही तसंच त्यांच्या कविता खूप प्रसिद्ध आहेत तर त्याच्यामध्ये ज्या आहेत त्या तुम्ही इथं मी दोन तीन घेतल्या त्या तुम्ही लक्षात ठेवू शकता जसं की क्या खोया क्या पाया मेरी एक्क्यावन कविता आहे अमर आग आहे आणि इतरही खूप सगळ्या आहेत त्यांच्या तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा तसंच अटलजींनी आपल्या देशासाठी जे काही काम केलं आहे तर त्यांच्यासाठी आपण त्यांना कधीच नाही विसरू शकत अशा आपल्या महान अटलजींना दोन हजार पंधरामध्ये भारतरत्न पुरस्कार आणि एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये पद्म वि पद्म विभूषण पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे तर लक्षात ठेवा तुम्ही साल लक्षात ठेवा ओके दोन हजार पंधरामध्ये भारतरत्न आणि एकोणवीसशे ब्याण्णवमध्ये पद्मविभूषण आणि दोन हजार अठरामध्ये अटलजींचं निधन झालं होतं आणि त्यांच्या समाधीचं नाव आहे सदैव अटल लक्षात ठेवा तुम्ही आता पुढला क्वेश्चन आपण बघू अविधान आहे कर्नाटक आणि गोव्याच्या सागरी बंदरापेक्षा महाराष्ट्रातील बंदरावरती प्लास्टिक प्रदूषण अधिक आहे असे एका अहवाला असे एका अभ्यासामध्ये दिसून आलं आहे बविधान आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी अहवालामध्ये ही माहिती प्रकाशित करण्यात आली सत्यविधान किंवा विधाने विचारात घ्या तर अविधाने बरोबर आहे की कर्नाटक आणि गोव्याच्या सागरी बंदरापेक्षा आपल्या महाराष्ट्रातील बंदरावरती प्लास्टिक प्रदूषण हे अधिक आहे असे एका अहवालामध्ये दिसून आलं आणि तो अहवाल होता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ओके तर दोन्ही विधान हे सत्य आहेत म्हणून दोन्ही बरोबर आहे आपलं आन्सर आहे ओके आता प्रदूषण आपल्याच मुळे आहे सगळं काही तर हे काही सांगायची गरज नाही आहे अविधान आहे मीराबाई चानू यांनी नुकतेच कतार आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेतील महिलांच्या एकोणपन्नास किलो वजनी गटात रौप्य पदक पटकावले बविधान आहे मीराबाई चानू या मणिपूरच्या आहेत वरील पैकी वरील पैकी विधान किंवा विधाने विचारात घ्या तर अविधान जे आहे की मीराबाई चानू यांनी नुकतेच कतार आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेतील महिलांच्या एकोणपन्नास किलो वजनी गटामध्ये रौप्य पदक पटकावले तर हे विधान चुकीचं आहे कारण त्यांनी सुवर्ण पदक पटकावलंय गोल्ड मेडल ओके आणि ब जे आहे की मीराबाई चानू या मणिपूरच्या आहेत तर हो हे विधान बरोबर आहे आपल्याला वरील विधाने विचारात घ्यायला लावली होती तर ब बरोबर हे आपलं आन्सर आहे ओके 
मीराबाई चानू यांना दोन हजार अठरामध्ये राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मिळालेला आहे तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा दोन हजार अठराचा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार मीराबाई चानू यांना आणि तसंच आपल्या कतारमधल्या आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेमध्ये त्यांना एकोणपन्नास किलो वजनी गटामध्ये सुवर्ण पदक पट सुवर्ण पदक मिळालेले आहे तर हे सुद्धा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा पुढला जो क्वेश्चन आहे तो आहे अवॉर्डचा तो क्वेश्चन आहे नुकतेच कोणत्या देशाने गांधी सिटीजनशिप एज्युकेशन अवॉर्ड सुरू करण्याची घोषणा केली तर याचा आन्सर आहे पोर्तुगाल तर पोर्तुगाल या देशाने गांधी सिटीजनशिप एज्युकेशन अवॉर्ड सुरू करण्याची घोषणा केली पोर्तुगालचे जे प्रधानमंत्री आहे अँटेनिओ कोस्टा तर यांनी ही घोषणा केली होती आणि तसंच त्यांनी सांगितलं की हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येईल तर लक्षात ठेवा तुम्ही हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येईल आणि पहिला पुरस्कार ॲनिमल वेल्फेअरसाठी देण्यात येईल ॲनिमल वेल्फेअरसाठी पशुकल्याणासाठी देण्यात येईल तर गांधी सिटीजनशिप एज्युकेशन अवॉर्ड सुरू करण्याची घोषणा ही पोर्तुगालने केली हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा ओके पोर्तुगालची कॅपिटल आहे लिस्बन आणि पोर्तुगालची करन्सी आहे युरो तर लक्षात ठेवा तुम्ही विचारू शकता आपल्याला पेपरमध्ये पुढला क्वेश्चन आहे नुकतेच रोहतांग टनलचे नाव बदलून अटल टनल करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली बविधान आहे या टनेलची लांबी आठ किलोमीटर आहे चुकीची विधान किंवा विधाने विचारात घ्या तर अविधाने बरोबर आहे की रोहतंग टनलचे नाव बदलून आता अटल टनल होईल याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे अटलजीच्याच काळामध्ये म्हणजेच अटलजी जेव्हा प्रधानमंत्री होते तेव्हा दोन साली त्यांनी या टनलची घोषणा केली होती आणि आता त्यांच्याच नावावरून या टनलचं नाव अटल टनल असं करण्यात येईल ओके तर महत्वाचं आहे लक्षात ठेवा तुम्ही तसंच या टनलची लांबी आहे आठ किलोमीटर आपल्याला चुकीची विधान ओळखायला लावली होती पण हे दोन्ही विधानं बरोबर आहे त्यामुळे एकही नाही हे आपलं आन्सर आहे तर लेह मनाली नॅशनल हायवेवरती बनवण्यात येणाऱ्या टनेलच्या कामाला दोन हजार दहामध्ये सुरुवात झाली होती दोन हजार दहामध्ये ओके आणि जवळपास आता याचे ऐंशी टक्के कामे पूर्ण झाले आणि पुढल्या वर्षी म्हणजे दोन हजार वीसमध्ये याचं उद्घाटन करण्यात येईल तर लक्षात ठेवा तुम्ही रोहतांग टनल याचं नाव बदलून काय होणार आहे आता अटल टनल ओके या टनलमुळे मनाली आणि केलाँगमधलं जे डिस्टन्स आहे ते जवळपास शेहेचाळीस किलोमीटरनं कमी होईल तसेच इतरही जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत या टनेलविषयी ते तुम्ही वाचून ठेवा कारण महत्त्वाचं आहे मी परत एकदा सांगते रोहतांग टनलचं नाव आता बदलून काय होणार आहे अटल टनल तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा तर आता इथे आपण थांबूया आज अहवालाचे रिव्हिजन मी घेत नाही कारण तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचं मन नाही की अहवालाचं एक सेपरेट लेक्चर घ्या तर अहवालाचं सेपरेट लेक्चर घ्यायचं की क्वेश्चन प्लस इंडेक्सची रिव्हिजन घ्यायची तर तुम्ही सांगा आता कसं करायचं तर तुम्ही जे कमेंट कराल तर तशा पद्धतीने आपण पुढलं लेक्चर बनवू ओके तर तुम्ही जे कमेंट करता ते सगळे कमेंट वाचले जातात आणि तुमच्या ज्या कमेंट्स असतात ना त्या संपूर्ण टीमसाठी एक एनर्जी ड्रिंकचंच काम करतात तर म्हणून तुम्ही फीडबॅक देत चला ओके मला माहिती आहे की माझा आवाज तसंच माझं शिकवणं तुमच्यासाठी सध्या थोडं नवीन आहे मला तुम्हाला सुद्धा थोडंसं नवीन वाटत असेल तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते प्लीज तुम्ही कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझं शिकवणं कसं वाटतं तर आणि तुम्हाला काही बदल हवा असल्यास तुम्ही तसंही कमेंटमध्ये मेन्शन करू शकता मी नक्कीच त्यामध्ये सुधारणा करेन ओके आजचं लेक्चरसुद्धा कसं वाटलं ते सांगा आवाज आज थोडासा बसून होता तर त्यासाठी सॉरी थोडी सर्दी आणि ताप आहे तर त्याच्यामुळे आवाज बसून होता पण लेक्चर बनवणं इम्पॉर्टंट होतं कारण आता तुम्हाला माहिती आहे परीक्षा आपली जवळपास झालेली आहे तर प्लीज तुम्ही सांगा तुम्हाला कसं लेक्चर हवं आहे तर आपल्याला जर म्हणजे तुम्हाला जर अहवाल सेपरेट हवा असेल तर तसं लेक्चरसुद्धा तुम्हाला मिळेल आणि आपण या लेक्चरमध्ये म्हणजे डेली क्विज सिरीजमध्ये आपण फक्त क्वेश्चनच कंटिन्यू करू ओके तर जाता जाता एक आठवण करून देते नेहमीप्रमाणेच विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स या ओपन आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही एक तर विषयानुसार किंवा मग कंबाईन टेस्ट सिरीज या जॉईन करू शकतात कंबाईन सब्जेक्टसाठी टेस्ट सिरीज या टेस्ट सिरीज या जॉईन करू शकता तर जास्तीत जास्त अभ्यास करा जास्तीत जास्त सराव करा आणि सराव करण्यासाठी व्हिजन स्टडीच्या टेस्ट सिरीज तुम्ही जॉईन करू शकता ओके आता इथे थांबते पुढल्या लेक्चरमध्ये आपण भेटूया लवकरच भेटूया तोपर्यंत जय हिंद धन्यवाद आता व्हिजन स्टडी डॉट इन मुळे अगदी माफक दरात एम पी एस सीचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे मी ऍडमिशन घेतले तुम्हीही घ्या 
अधिक महितीसाठी विजन स्टडी डॉट इनच्या संकेतस्थळावर भेट द्या प्लीज विजिट विजन